Sau quá trình làm xét nghiệm, các bác sĩ ở hai bệnh viện là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt Rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương đã phát hiện hơn 50 trẻ bị nhiễm sáng lợn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Sáng ngày 15 tháng 3, hàng trăm phụ huynh xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cùng nhau đưa con đến Hà Nội để khám bệnh sau khi bếp ăn trường mầm non xã Thanh Khương bị cơ quan chức năng phát hiện dùng thịt kém chất lượng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. 230 bé được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 135 cháu khám ở Viện Sốt Rết và Ký sinh trùng Trung ương, Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Việt theo. Các bé từ 1 đến 10 tuổi, trong đó nhiều trẻ đang học tại trường mầm non Thanh Khương. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Khi vào viện, một số trẻ bị rối loạn tiêu hóa được chỉ định nhập viện. Số còn lại sức khỏe bình thường bác sĩ cho về nhà. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Các gia đình tổ chức đưa trẻ đi khám chung, số lượng đông nên hai bệnh viện đã phải tận dụng hội trường lớn để khám, lấy máu cho các cháu. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Sau khi lấy mẫu xét nghiệm máu và huyết thanh, chiều cùng ngày các bác sĩ hai bệnh viện phát hiện tổng cộng 57 bé dương tính với sáng lợn, bao gồm 44 bé ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và 13 bé ở Viện Sốt Rét. Số mẫu còn lại vẫn đang tiếp tục được xét nghiệm. Toàn bộ kết quả này sẽ được bệnh viện chuyển đến gia đình các cháu. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Những trường hợp dương tính với sáng lợn được bệnh viện gửi kèm phiếu tư vấn và hẹn lịch nhận thuốc. Các phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xét nghiệm sáng ngày 15 tháng 3. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Ảnh T. H. Đưa hai con đến viện ký sinh trùng khám vì nghi ngờ con bị mắc sáng lợn, chị Hồng, Mao Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh, vô cùng bàng hoàng khi kết quả cho thấy cả hai con có kết quả dương tính. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tôi quá bất ngờ và bàng hoàng với kết quả này. Gia đình tôi bây giờ không biết phải xoay sở ra sau khi chồng tôi đi làm xa, một mình tôi chăm ba đứa con, bây giờ hai con bị dương tính và phải điều trị tôi thật sự sốc, chị Hồng cho biết. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Cũng có cháu bị dương tính với sáng lợn, ông Dương Văn Khanh vô cùng lo lắng khi cầm giấy xét nghiệm trên tay. Khi cầm kết quả xét nghiệm của cháu, chân tay tôi như rụng rời. Bây giờ, tôi không biết phải chữa trị cho cháu làm sao để không bị ảnh hưởng đến sau này, ông Khanh lo lắng. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng. Theo ông Khanh, cách đây khoảng 4 đến 5 ngày, gia đình nghe thông tin có một cháu trong trường mầm non Mao Điền bị ốm, đi kiểm tra sức khỏe dưới Hà Nội thì phát hiện dương tính với sáng lợn. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Lo lắng cho cháu mình khi cùng học tại trường mầm non với cháu kia nên gia đình đã đưa đi khám. Dòng độc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Rất đông bệnh nhân có kết quả dương tính chờ đợi lấy thuốc. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế bệnh sáng dây ấu trùng sáng dây lợn, lợn gạo, mắc phải do liên quan đến tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín. Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện ở tất cả các vùng miền, các tỉnh thành. Theo số liệu được báo cáo qua các nghiên cứu, qua các cơ sở điều trị đến nay, 55 tỉnh, thành đã có ca bệnh sáng dây ấu trùng sáng lợn. Dòng độc cung cấp bởi tập đoàn Việt theo. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng. Bệnh sáng dây trưởng thành thường không có triệu chứng rõ rệt như gây triệu chứng đau bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ. Triệu chứng chủ yếu là người bệnh thường xuyên có những cảm giác khó chịu, bức rứt, có những đốt sáng từ rụng theo phân ra ngoài, đốt sáng là những đoạn nhỏ, dẹt, trắng nga như sơ mít, đầu sáng phẳng, một số trường hợp phát hiện thấy có chứng sáng trong phân. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Việt theo. 
Nguyên tắc phải chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời ngay khi phát hiện có đốt sáng để tránh bị bệnh ấu trùng sáng lợn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Bạn quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Việt theo. Việc điều trị bệnh ấu trùng sáng dây lợn phải thực hiện ở cơ sở y tế với trang bị phương tiện cấp cứu và phải được theo dõi.